ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരമുണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ബിണ്ടി കോളിഫ്ലവർ മസാലയാണ് അതൊരു ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കൂട്ടാൻ പറ്റുന്ന നല്ല സൂപ്പർ കിഡിലൻ ഡിഷാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പറയണമെങ്കിൽ മുന്നെ എന്നെ ആയിരുന്നു എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വീഡിയോ കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെങ്കിൽ പ്ലീസ് എന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കണ്ട പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മളത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു നമ്മളൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അടുപ്പ് അടുപ്പത്ത് അതിലേക്ക് നമുക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മളതിലേക്ക് നുറുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന വെണ്ടക്കായ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വെണ്ടയ്ക്ക ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഫ്രൈ ചെയ്യുക ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അധികം ഫ്രൈ ഒന്നും ആവണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാടിയാൽ മതി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മസാല ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് വെണ്ടയ്ക്ക മാത്രമാണ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണത് വാട്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്താണ്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കറിയിലെടുത്ത് ഉടഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ബലം ഉണ്ടാവും ഉടഞ്ഞൊന്നും പോവില്ല അപ്പോൾ നമ്മളുടെ വെണ്ടയ്ക്ക പരുവത്തിനായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ആ സെയിം പാനിൽ തന്നെ നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ കൂടെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം കോളിഫ്ലവർ ഞാൻ പറഞ്ഞു വെക്കുന്ന പോലെ കോളിഫ്ലവർ എപ്പോഴും മഞ്ഞപ്പൊടി വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വയ്ക്കണം കുറച്ച് നേരം ചൂടുള്ള മഞ്ഞപ്പൊടി വെള്ളത്തിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇട്ട് വയ്ക്കണം അപ്പോൾ അതുപോലെ ഞാൻ ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് എടുത്തേക്കണ കോളിഫ്ലവർ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് മഞ്ഞ കളർ പിന്നെ നമ്മൾ വേറെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വേറെ മസാല ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല അതിൽ ജസ്റ്റ് അതും ഒന്ന് ഇതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവറൊക്കെ ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കതൊക്കെ കോരിയിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി ഓയലിനകത്ത് കറിയുടെ മസാല ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ ഫ്ലൈ കോളിഫ്ലവറൊക്കെ വാരിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് നല്ല ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആ ഓയിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ഓയിൽ ഇപ്പോൾ ഇല്ലെങ്കിൽ വറുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഓയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഓയർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നല്ല ജീരകം ഇട്ട് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് പൊട്ടി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെറുതായി നുറുക്കി വെച്ച എന്താണ് നമ്മുടെ പച്ചമുളക് മൂന്നാല മൂന്നാലെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നാലെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് വലിയ സവാളയാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് അതും ചെറുതാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ഇട്ട് നമുക്ക് ഈ എണ്ണയ്ക്ക് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാട്ടാം കുറച്ച് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം സവാളയിലേക്കുള്ളത് മാത്രം അത് കഴിഞ്ഞ് വാടി കുറച്ച് വാടി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചെടുത്ത് നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുത്ത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി നമുക്ക് ഇതിലിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ സവാള നല്ല ബ്രൗൺ ബ്രൗൺ കളർ ആവണ വരെ നമ്മളിത് മൊരീച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ടാണ് പൊടികൾ ചേർക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതേ സവാള ബ്രൗൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അര സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ മുളക് പൊടി നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന് നിങ്ങളുടെ മുളക് പൊടിയുടെ എഴുപനുസരിച്ച് ഒന്നോ ഒന്നരയൊക്കെ ചേർക്കാം പിന്നെ പച്ചമുളക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് ജീരകം അര സ്പൂൺ ജീരകം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ഈ പൊടികളുടെ എല്ലാം പച്ചക്കുത്ത് മാറണ വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് സ സോറി തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല പൊടികളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വാടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് തക്കാളി അരിഞ്ഞ് വെച്ചതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതും ഇതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് വാട്ടണം നമ്മുടെ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉടയണം എന്നിട്ടാണ് നമ്മളിനി ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ചെറു തീയിൽ വയ്ക്കുക തീ ഒരിക്കലും ഫ്ലെയിം ഒരിക്കലും കൂട്ടിയിടരുത് കറി കരിഞ്ഞു പോകും പിന്നെ ഒരു കയ്പ്പ് ടേസ്റ്റും വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പാണ് ഇട്ട ഇട്ടായിരുന്നത് നമുക്ക് ബാക്കി കറിയിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വാട്ടിയെടുക്കാം നമ്മുടെ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കറിയിലേക്ക് എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കോളിഫ്
അപ്പോൾ മസാല ഒക്കെ അതിൽ പിടിച്ച് നല്ല വറ്റി ചാറൊക്കെ വറ്റി നല്ല പരിവർത്തി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കറി ഓഫ് ചെയ്യാം ഓഫ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മുന്നേ ചെറിയൊരു പരിപാടി കൊണ്ട് ഉണ്ട് കുറച്ച് മല്ലിയില അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോഴാണ് ഈ കറി പൂർത്തിയാവുക പിന്നെ ഉപ്പൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ ഉപ്പ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മുടെ ഇത് ഈ കറി അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ ബ്രെഡിൻ്റെ കൂടെ എന്തിൻ്റെ വേണമെങ്കിലും കൂടെ കഴിക്കാം കേട്ടോ ചപ്പാത്തിക്കാണ് ഒരു നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കൂട്ടണ ഒരു കറിയാണ് പിന്നെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും നിങ്ങൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കി നോക്കുക എന്നിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ എഴുതി അറിയിക്കുക കമൻസിലൂടെ എല്ലാവർക്കും ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാനോ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും മറക്കണ്ട ഓക്കെ താങ്ക